夏掌门果然武功高强，名不虚传呢。看你们这些打扮，难道就是东皇女子十二月房？好见识！但是今天我们只来了四个。你们在西域的名号显得相当，纵使未曾目睹，也让闻过。想必这位就是你们的师傅柳絮飞花柳红梅，是吗？想不到本座久居敦煌。仍然为中土人士所认识，我们与你各不相干，你为什么要来挑衅呢？我的徒弟自从出道以来，未逢敌手，就只拜于你当张三丰一人手下。而我知道，沙掌门曾与张真人打成平手，所以这次特地前来讨教。哼，既然已经知道我的厉害，是否还要再战？哎，沙掌门，请别误会。我不是来生事，相反，还希望与尊驾合作。道不同，没什么可合作的。达达汗大破明军三十万，这事，我想你们应该已经知道了。达达汗胸怀宽广，亲自求见本座，请求本座为他效力。本座已经答应了，我的目标就是歼灭武当，然后配合他们。进军中土。哦，你是想我来帮你们？在武林中，大家讲求的都是利益。我和你又无交情，一个“帮”字，太说不过去了。而金达达给我们的报酬相当丰厚，他也表示不介意我们跟谁合作，只要大事得逞，报酬都不是问题。灭武当。我就是最好的人选。在你而言，既有丰厚的报酬，又可以卖一个账给达达。虽然达达能取中土已是不可抗拒的洪流，这是有百利而无一害的事。好，真是一门只赚不赔的生意啊！破浪，我们跟武当无怨无仇，我不想你跟张三丰为敌呀、啊。姑爷。你要三思啊！嗯，哎，那有何不好呢？爹的心愿就是要把狗皇帝给推翻，这次不正好了了他老人家的心愿吗？可是公公的意思是，要你拥有自己的王朝，而不是跟达达汗合作。我明白，达达是想利用我，我也可以利用他。他们推翻了明朝之后，再由他们的手中抢回来，那也不迟啊。破狼，哎，你不是一直说要支持我吗？商量好了没有？好，我们合作愉快。祖师爷，我是无忌，你还认识我吗？祖师爷他是认识你的，只不过他现在不能说话。祖师爷，请喝茶。是不能好好的照顾你，请祖师爷原谅。以后，无忌相信，再也不能服侍您老人家了。很感谢您这么多年来的教诲，请受无忌一拜。祖师爷，当年您传授无极太极十三式，无极无以为报。今天，就当着祖师爷的面，重新演练一次。希望没有辱没祖师爷的名声，没有失去武当的威势。
师爷他想洗脸吗？不会，我刚才刚给祖师爷洗完，真不知道他指着这盆水到底什么意思呢。英子，祖师爷就交给你了，希望你能够尽快解除他身上的余毒啊。嗯，其实这几天是关键，我也希望祖师爷能找个地方好好静养一下，不要有人再打扰他了。前辈，我已查知，永乐还在鄂州。如果要杀他，鄂州城总比京城皇宫方便。那，你打算什么时候动手了？看你的了。我杀永乐，你灭武当，我们同时下手，免得他们能够相互照应。好，灭武当就由我去办。可是。那狗皇帝身边还有一个厉害的角色，叫张无忌。听说这个人进得张三丰的真传，我想他可能是我们的障碍。让我来解决他。不可以！你别插嘴。张无忌，我正好要让他知道，我杀破狼的真正的厉害。好。本来我也想会一会这个张三丰的传人。可是杀永乐不容有失，张无极就交给你了。如果他真的连你也斗不过，还配得上要我亲自动手吗？好，事不宜迟，我们明天就动手。玉头，玉头，你还在为我刚才说的话生气吧？我是你妻子，我应该在你的身边支持。可是为什么？为什么你一定要针对无极呢？为什么你们两个一定要拼个你死我活呢？为什么张无忌，你老是问我为什么要跟他斗，但是你又为什么老是帮着他、维护他呢？因为他是我最好的朋友，我不想看到你伤害他。好朋友，我是你的丈夫，为什么你不为我着想一下呢？看来他就是我命中注定的克星，什么都要输给他。就是你，我虽然娶了你，你的心还是一直想着他。原来到现在，你都不相信我。我相信你，不相信姓张的。只要他落在我的手里，我一定会除掉他。这件事情根本和张无忌无关。答应我，不要去找他。张无忌很快就死了，就算你不杀他，他也就是几天的寿命。你怎么知道他只有几天的寿命了？是他亲口告诉我的。亲口告诉你？你什么时候见过他？是的，我是见过他，但不是你想象的那样。张无忌是个快死的人吗？你就让他安安静静的和郡主过完这几天吗？不行，他就快要死了，我更要抓紧时间，跟他一决高下。我要让天下人都知道。杀破狼，不是比不上张无忌。破狼，我他不能够死，是我的。如果我不能够亲手杀了他，我怎么能抬起头来做人呢？行宫见驾，叩见皇上。免了，谢皇上。不知皇上已经派赵无忌回来，所为何事啊？郡主被掳，所以要你去救他。郡主被掳，到底是何人所为？杀破狼，他信中说让你一个人到武当交换郡主。如果我们派兵上山。他就一定要先杀郡主，后烧玉虚宫。他为什么要这么做？
他居心何在，我们也摸不透。可是，刺杀达达汗固然重要，救出郡主同样重要。权衡轻重，还是先救郡主更加合适。是啊，无极，我不管你和沙普郎有什么恩怨，郡主是你的妻子，而且肚子里还怀了你的骨肉，无论如何不能让郡主再受伤害。无极知道，我立刻上武当山救郡主。当，真是一代不如一代。张三丰，威震江湖。碧云呢，又斗不过敦煌的女子十二月房。徐云，又惨死在韩义山的手上。到了你们这一代，个个都是窝囊废。所有人加起来，也不是我的对手。武当的气数，也该尽了。沙普郎，你到底想怎么样？让我来告诉你，灭我武当！呸！大言不惭！武当数十年的基业，喜欢毁在你一个人的手里，一定会有人来收拾你的。哈哈哈哈哈！我知道，你现在个个都寄望于张无极，是吧？我已经通知他了，用不了多久。他就会来这儿，到时我就让你们亲眼的瞧一瞧，我是怎么亲手杀死他的。我是来救你的，救我？你不是跟沙普郎是一伙的吗？你救过我，我不会让你死的。走吧。这是干什么？破狼。你为了找我不急，出卖我。我没求过你什么，我求你，放过郡主吧。不许！为了达到目的，不择手段，不能负我人之人。我稳住他，赶快走。我要救郡主。我知道我阻止不了你上武当，可是我真的不愿见到你伤害破狼，也不要破狼去伤害你。千万别着急呀、啊！
。张无极，你终于来了，杀破狼！你好卑鄙，引开我就是为了刺杀皇上。你知道吗？我就是太了解你了，你就是知道了，你照样会赶来救郡主，这就是你的弱点。你这个人就是太重感情，不分轻重。郡主呢？你想见他吗？可以啊，你要杀了我才可以见郡主。不过，你没这个机会，是吗？董姑娘，谢谢你啊！不用谢我，我救你是想让你帮我救破狼的，来吧。像西河的流水，柔弱如水；受热沸腾时，可化作蒸汽奔腾；冷冻成冰时，坚硬如铁。去敦煌的，玉桐，玉桐，玉桐，玉桐，是我害了你，我错了。
正事。好，张真人曾经挫败我的十二个徒弟，本座今天正想向张真人讨教一下。客气。灵丹妙药救回老道的性命。祖师爷，其实你中毒也都是因我而起。要是我不能把你治好的话，那我这辈子都会内疚的。皇上，多亏了张真人及时痊愈，皇上您才能得救啊。是啊，朕要谢过张真人。祖师爷，因此有件事情想求你。说吧，毕竟你救了我一命，如果可以，我都会答应你。英子，请祖师爷正式收英子为武当弟子。你真心想入道？英子久仰中原文化鼎盛，武林人才辈出，特别是武当的武术，博大精深。这其中还蕴含了很多人生的哲理，实在让英子感到佩服。嗯，你难道不想返回东营？我至亲的亲人已经都不在我身边了，我也无法再回去。可是武当对我有再生的大恩，经历了几番风雨，英子真的是诚心入道，望祖师爷答应英子这个请求。你我总算有缘，我又岂能拒你？于武当山门之外呢，起来吧。谢过祖师爷。袁先生，请带无极向皇上复命。无极寿命不足三天，路途遥远，恐怕再难为大明效力，刺杀达达汗了。袁先生，麻烦你代我求皇上，让我跟无极。不要再分开了，郡主无极，你们放心，皇上绝不会再让你们分开。皇上已经决定不刺杀达达可汗。我们已经把十二月皇和他们的师傅全部抓获了，皇上已经答应放他们回去，他们也答应皇上回去之后向达达可汗力陈中原武林，卧虎藏龙，劝他不要贸然兴兵，否则。中原武林人士会共同抵抗外敌，这是一支无法抵挡的精兵。能够化干戈为玉帛，那就最好不过了。无极，你已时日无多，有何打算呢？我打算再不离开武当，和郡主在武当山上等待最后一刻的来临。
这今晚的夜色是不是很美？好像伸手能摸到一样。你喜欢吗？你看这月亮多圆呐！是啊，好漂亮啊！
跟着太祖师爷爷练太极。是。气势更盛，<笑>武当山上又添盛景，真是可喜可贺、啊。是啊是啊，驸马爷，同喜同贺呀！哎，驸马爷，请上座。哦，碧云掌门，应该您上座才对呀。<笑>驸马爷真是太客气了，贫道实在是愧不敢当啊。这话又从何说起呢？假若不是皇上眷爱，我武当南岩又何来这宏伟的新殿？还有，这天下谁人不知？穆家乃是开国元勋，世代忠良。驸马爷屈尊降贵，不辞辛劳，亲自监督这武当南岩新殿的建造。这一切都是皇上圣恩，驸马爷的眷爱呀、啊！哈哈哈哈！碧云掌门客气客气了。哈哈哈哈碧云掌门，今日可喜可贺，我少林特被薄礼一份，赠与贵派。多谢多谢。这两个茶碗。宋朝官窑的白台词所致，他们的重量才不过八钱八分八厘。多谢了。多谢了，贵派的厚礼真可谓是五情情重。早闻贵派有二宝，一。是薛禅金刀，乃是当年成吉思汗亲手赠予丘处机道长的。二，乃是太阴真经，我今次是奉了皇上之命，特来一睹这两件宝物。怎么样？拿出来让我看看，好让我顺利回去交差呀、啊！太阴真经只有祖师爷张三丰一人知道，至于金刀嘛，也想来由他保管，必派无人得知所在啊！是吗？那可否请贵派祖师爷张三丰现身一见呢？奉爷很抱歉，祖师爷张三丰这几天都是云游四海，行踪飘忽。
从未种下根基。这么说，掌门是要有违皇命喽，傅老爷。十二女子心服口服。玉云大师，驸马爷，刚才那是张三丰吗
，当今世上除三峰外，还有何人？哎，这么说，张三峰云游回来了？在下还不清楚。哼，好个不清楚！李云掌门，现在你还能说不知道金刀的下落吗？过去太祖皇帝及当今圣上，每一个都对武当眷顾有加。没想到这么一个小小的要求，你都……驸马爷不必多说了，皇恩浩荡，贫道这就派人去取。将进，取刀。是，掌门。真是一把好刀啊！多谢驸马爷夸奖，成亲。哎，今日得以大开眼界，本驸马可以向皇上顺利交差了。是是是，今日多有打扰，告辞，恭送驸马爷。静思，我明天再来。既然来了，何必用此？你这个掌门，每次都是如此客气拘谨。是。我是特来向师兄致谢的。今日之事，若不是师兄及时相救，朕不知会有什么结果呀。今日之事，难为掌门了。哈，本来一个穆驸马就够让人伤脑筋了，还有那少林的曹猛，不顾与师兄昔日之谊，有心找茬儿。哈哈哈哈曹猛身为少林中人，也是身不由己呀、啊。不过，最可怕的还是突然杀出的那只敦煌女子十二月房，他们的武功怪异毒辣，真叫人不知如何对付啊！师兄，咱们武当和敦煌向来都无怨无仇，他们却选今日来生事，真叫人大惑不解呀！来，喝杯茶再说。好，多谢师兄。是今日之事，是因为武当近年来声誉日隆，世人都以为文武第一，武第二，因此招来他们生事，那也是想看一看我们武当的实力。这种事想必今后不会少，掌门要心里有数啊，还是师兄想得周到啊。李云，多谢指教。既然身为掌门，就不必过分谦虚。师兄，我说的是事实。论资排辈，我孙碧云哪有这个资格当掌门？说什么也应该是虚云师兄当掌门才是。若不是因为他，那是因为虚云自知年事已高，况且双眼又患有眼疾。如今已经不能再见我了，更何况虚云师兄向来都淡泊名利，所以才会退位让贤，将掌门之职托付给你。这么多年了，你又何必还耿耿于怀呢？啊，我只是怕虚云师兄所托非人而已。不会的，如今武当人才青黄不接，正是我辈支撑的时候。喝口茶吧。此茶甘中带苦，何
喝完之后，回味无穷。师兄说的对，的确甘中带苦。人生亦是如此。你说那穆驸马很难对付，后来如何？啊，他一再提到皇恩浩荡，硬要我拿出薛禅金刀让他见识一下，否则就是有违皇命。我实在没有办法，只好将金刀请出来。说说当时的情形吧。当时他从河中取出金刀，当着在场的人演示了一遍。然后将金刀当着众人面交还于我手中。要是我没猜错，金刀已然被掉了包。你说金刀已被驸马偷走是他，做贼的也是他，我等只是平民百姓，又能如何呢？会不会，只是穆驸马个人一时的贪婪？不会，一定不会。穆驸马的父亲，乃是大明朝的开国功臣，被封为秦国公，而且是朱元璋的养子，地位极尽尊荣。穆驸马娶了永乐的公主。并且很受皇帝的器重，他不可能为了区区一把金刀而犯此大邪。我敢肯定，他是受了皇命所为。这么说，也不用把金刀追回来了。区区武当，又怎斗得过皇上？如今你明白了，真是本门的损失。你是怕无法向武当的同门交代？李云，师兄，此事不必张扬，不会有事的，就让他无为而治吧。老子曾经说过：“世事皆虚幻。”你的得失之心不要太重。有许多事情，当你认为得到的时候，却早已失去了。
事儿了，啊，完了。曹猛，你所讲的武当所见，都是真的吗？是。武当，武真那么厉害吗？主持，弟子所言，字字真确，句句属实。当时情形，玄空与玄本两位大师也是见到了。好、哦，如此说来，武当真是势不可挡了。此消彼长。恐怕少林很快就会地位不保。少林寺今日的确不复当年。想当初，我少林十三棍僧永驻唐太宗，取得天下是何等威风。哎，哦，这都是贫僧的过错。贫僧武功不济，不能在典礼中羁押群雄，立错武当的锐气，丢了我少林的脸。还请住持责罚。这也怪不得你们。也许我们少林以前太轻敌了，以致人才不济。要怪，就怪我这个住持，在以往的日子里太麻痹了，不明白这知己知彼的道理。请住持勿深责自己。那我们今天就该想办法把他补救才对。补救？我们把张三丰的武功再学回来。既然已知知己知彼，百战不殆，那少林就该放下架子，派人上武当去做卧底。做卧底？对，我们要挑选精英，千万别派那些笨蛋们去，费时误事。我们没有更多的时间可以浪费了。曹猛，弟子在，此事就交给你去办。你们大家都听着，今天这个考试非常重要，合格的我们留下，不合格的就要实施淘汰。所以你们应该认真对待今天的考试，失败的连佛祖也保不了你们。我要点名了，王阿毛，有，李三，有。你二人并排表演拳脚开少林寺的大门了，以后也永远不要再回来。阿弥陀佛。下面两位是张无极，啊，哎，李勇，韩一山，在这两人拳脚对打。
上任呐、啊。现在你们也可以走了。啊啊！我们打得那么精彩，你说我们不及格？你有没有搞错啊？走！我们差点被打死，你还说我们打得不好，还让我们走？带走！啊！喂喂喂！我不走，我不走，不能我们走。来，主持人，主持人，我，主持人，放开我，放开我，放开我。慈悲，我们会用心学武的，不要赶我们离开少林寺吧。大师，我们无依无靠。是啊，这都怪你们自己没本事，求我也是没用的。大师，你给我们一个机会吧，否则我们常规不勤。你就是跪到天亮也是无济于事啊。好，我们就跪到天亮。呃，我跪三更。呃，不，天亮。那你们就跪到天亮吧。上茅房。